小柠檬，我刚刚在外面吹风了，有点发烧，你那儿有没有体温计？你怎么脸这么红啊？你也生病了？嗯，你你力气这么大、哦，身上的温度也正常，你该不会是……啊、我可没有在装病。不打此招。我本来是生病了。但看见你我就好了。那我们两个现在应该要互相照顾对方。你说的对。别装了，你赶快下来吃饭吧。哦，对了，嗯、呃，冰箱里的东西我都物尽其用了，等到周末的时候，我们两个一起去超市补货吧。听你的。明显我盘子里的比你盘子里的好吃，怎么可能？我都是一起做出来的。嗯，这怎么这么早？嗯嗯。不经过别人允许可以进别人家门的吗？老顾啊，你现在也太冷漠了吧？是不是有了小宁之后，我们的革命友谊就没了？你还是懂我的，知道我要来，还给我准备早餐，谢了。大清早的，说正事儿。嗯
。就，有件事情想问一下你，一个你特别烦的人，就是一见到他就想躲到千米以外那种，但有一天他不见了。照理来说是一件非常值得开心的事，可是你突然开始吃不下饭，睡不好觉，你说这是为什么吗？看你这个样子，我就一个字：贱。瑶瑶，一手资料。谢总见不到你，现在快忍不住了。嗯，这点我可能真比不上。当初你怎么对小明的？现在呢？活活的真相现场。哎哎，君子动口不动手啊。好了，我们的革命友谊已经仁至义尽了，我还要上班，撵走吧。哎呀，别啊！那一起，我现在可真的很需要你。我不需要你，没义气。喂，你干嘛？借个厕所，洗把脸。来来，等一下，等一下。卫生间坏了，正在修理。坏就坏了，壁灯我干嘛？以后没有我的允许，不要轻易来我家。嗯，哎，物是人非啊，今天心情不好，请个假，顾总。出来吧。他走啦。刚才真是太危险了。你躲什么？总要避避嫌吧，那不能让他误会，以为我们两个人同居吧。避嫌，不用吧，本来就嫌疑重大，不是吗？嗯，那个，那个什么，就是，嗯，就是。大家都住在同一层，为什么你们家这么大？我这是两户拼装的户型，你说这么大，空着也是空着。好，郝嫣然，给我出来一下。我出去一下陈宇，想喝点什么？嫣然，我已经知道了，这是唐雪托我还给你的。什么意思？我今天来是想提醒你，不要再继续下去了。这样也是为你自己好。为了我好？你是为了我好，还是为了夏小宁好？你是个聪明人，你知道再这样继续下去，不只是小宁，公司的项目和名誉都会受到影响。顾晨宇，在你心里是公司重要
，还是夏小宁重要？你一定要这么咄咄逼人吗？我咄咄逼人，我是真的不甘心。我在你身边陪了这么多年，我一直在跟随你的脚步。你要当配音演员，我去学配音。你不想当配音演员了，你要开公司，你要成立菠萝。好啊，那我放弃配音，我去帮你打理公司。我做这些，就是希望站在你身边的那个人是我。可到最后呢，我为你付出了一切。你告诉我，你喜欢的竟然是一文不值的夏小宁，凭什么？嫣然，感情是强求不来的，就算是没有夏小宁。我们之间也一定不可能，是吗？好啊，那既然如此，我跟莫不语大神也就没什么可说的了。怎么，很吃惊吗？顾晨宇，我已经知道你就是莫不语了。你还记得你跟顾叔叔的约定吗？我还真的挺想看看，如果你莫不语的身份被曝光，在感情和你的梦想之间，你到底会选择哪一个？郝嫣然，我告诉你，公司要靠有梦想的人去做，梦想。要有爱的人在身边，所以夏小宁更重要，是吗？那我拭目以待你怎么了？我怎么看起来你脸色不太对啊？是发生什么事儿了吗？别动，让我多抱一会儿。小宁，这一次我一定会好好保护你。到底想一个什么爆炸性的标题会比较好呢？啊，女演员，绯闻女二号，为何进警局？出轨，出轨神秘男子。老您惦记，哎，您放心吧，我一定尽心竭力。这就是不谋而合，钱来了，挡都挡不住。服务员，再续一杯咖啡。你这是怎么了？一大早上怎么心事重重的？小宁，答应我，无论发生任何事情，你都要相信我，相信你自己。到底怎么了？你这么说的我，我心里面好慌啊。
才吃了和小宁和谢老板霸道总裁爱上我的狗粮，今天怎么就翻转剧情了？这是高手啊，把两个老板都断在手里，还是太天真了。前两天我要跟人杠，他们是真爱呢。这是夜晚的节奏啊，两男争一女，两个老板都眼瞎了吗？这女孩明显是个心机绿茶白莲花呀。毁了毁了，忘川这个经典算是毁了。那个什么小宁能不能去死一下？为什么这么不要脸？这个花小宁的声音也太一般了吧！两个老板都这么没见过世面吗？好迷哦！天哪，太让人失望了！我家莫大还接了这个男一呢，不会被这个垃圾公司连累了吧？真是一波未平，一波又起啊！一个助理，还是试用期助理，怎么一跃就成为女二号了？嗯。果不其然，是顾总帮他达到了目的，成功上位。这谢总啊，就成了炮灰了呗。夏小宁这两手策略抓了呀，神操作呀！上次汪组长不是说过吗？他看到夏小宁从顾总车上下来，两人的距离啊，就这么近啊。所以说啊，实力什么的都不重要，手段足够才行。对了，汪组长，汪组长，上班时间聊八卦，不工作了。汪组长，这可不是八卦，这都知道了，就怕最后啊，真求锤得锤了。是啊。小宁，老顾呢？出了这么大乱子，总要想个对策。他去新闻会议厅了。嗯，陈宇说你来的时候让我把这个给你，发布会的流程企划书，需要营销部配合。他把发布会提前了。嗯，因为我。你先别想那么多，我先去找老顾。嗯。首先，感谢大家再次来到菠萝 FM。上次由于公司的事务，没能接受大家的采访，回答大家的问题，我很抱歉。所以，顾总，您这次召开的小型记者招待会是为了您的缺席，还是说为了澄清一些关于菠萝的绯闻呢？都有。关于这些传闻，作为当事公司和当事人之一，我当然有必要给大家一个说法和交代。我在这里澄清一点，夏小宁的确是我的女朋友。郝总。对于您的合伙人与公司员工谈恋爱，并合作一部戏的话，您有什么看法？这个，顾总刚刚说的这个消息，还挺突然的。我之前并不知道他们真的是男女朋友关系，现在出现绯闻，突然这么高调的宣布，其实我跟大家一样，没有什么心理准备。所以，我也并没有什么特别想说的。所以，顾总，您忽然公布恋情，是否也是想借绯闻炒作忘川呢？忘川本身就是最大的 IP， 完全不需要炒作。那么，请问顾总，夏小宁得到这个女二号的角色，是否也是因为与您的亲密关系呢？当然不是了。郝总刚才已经说过了，我和夏小宁的恋情她并不知情，公司也没有人知道，所以就没有什么所谓的。凭借关系得到角色，夏小宁的评分表和所有角色的选角视频，届时我们会公布到网上。我相信，公众会给我们一个正确的评价。接下来，我可能要跟大家说一句抱歉了。是的，郝总即将离开菠萝 FM， 他所有的工作将由谢总来接手。郝总，感谢这些年为菠萝 FM 做出的贡献。确实，我虽然的确要离开菠萝了，但是我依然会将忘川的女主录制完成。所以，郝总，您离开的原因到底是什么呢？这么热闹！大家好，我是菠萝 FM 创始人之一谢飞。今天过来有一个重要的消息跟大家宣布：忘川的发布会将提前召开，具体时间会另行通知大家。另外
，我们还将举行莫不语见面会。那么请问，忘川未播出已经闹出了那么多的绯闻，那莫不语还愿意出演男主角，并且举办发布会吗？当然，莫不语仍然是忘川的男主，而且谢无常也将加入忘川，配男二号苏风白。谢无常也要来。我真的挺开心的，开心什么？开心，我们终于可以共同进退，一起上班，再也不用遮遮掩掩了。是的，女朋友，请多指教。走吧。你上去直接找谢飞，一切我都安排好了。嗯，你又要开始演我偶像了？我本来就是。上去吧。嗯。嗯，可是今天这么重要的场合，我害怕到时候我一紧张，弄砸了怎么办啊？放心，一切由我。走吧，加油！网队圈中的最强王者莫不语大神就站在我的身边。此时此刻，我还有点小紧张了。来，观众朋友们，谢谢大家的热情，请就坐。那么，首先请莫不语大神先跟观众朋友们打个招呼吧。大家好，我是莫不语。在忘川剧中扮演浪漫又专情的顾子轩，哇，声音好好听啊！听到大家的欢呼声，就能感受到大家有多么喜爱我们《忘川》这部剧了。那么接下来呢，就是给粉丝们带来福利的时刻。那么我们主办方菠萝电台呢，在网上征集了许多粉丝想要问的最多的问题。在问问题之前呢，我想问一下莫不语老师，担不担心粉丝们会问一些十分刁钻的问题呢？我相信他们一定不忍心为难我。<笑>好的，那就看看是不是如你所想的。首先，第一个问题来自网友，哇，正牌莫夫人，哎呦，<笑>这个 ID 真的是挺特别的啊。请问莫不语大神，什么样的爱情是您最喜欢的？是像《忘川》里顾子轩和林莫寒这种轰轰烈烈的感情吗？《忘川》讲的是生生世世的爱情。这让我很有触动。如果让我选择的话，我希望我的爱情多一点简单和浪漫，少一些痛苦的经历。我一定会用我这辈子最大的努力去守护今生的爱情。哇，我觉得真的是好幸福！我觉得当莫不语的粉丝太幸福了。不过啊，我认为当他的另一半，那恐怕才是最幸福的事情，对不对？对莫不语大神，我想问你一下。你觉得有没有可能，今天在台下的观众朋友们，有那么一位，就是你终身想要守护的那个人呢？这是第二个问题吗？算是吧。好，我可以回答你。他就在台下。什么？是不是说在台下的观众朋友里，就有你的女朋友？是的。天哪！这个回答实在是太震撼了，观众朋友们。哎，在我们的印象当中，莫不语的私生活一直都非常的低调啊。今天为什么愿意在舞台上跟我们分享呢？因为今天对于他来说是一个非常重要的日子，他要第一次站上他自己梦寐以求的舞台。我想告诉他，他重要的时刻，我都想参与，我想一辈子在他身边。哇，真的是太暖男了。那如果我没理解错的话。莫不语的女朋友应该就是忘川剧组里的某个人。是的，她在剧中有这样一句台词：“作为一个女子，一生最幸福的事情，就是爱的那个人，是对的人。可惜，她爱错了人。但今天，我想告诉她，在剧中你爱错了人，而今天
，我是对的那个。他曾经是坐在台下听我声音的那个。他曾经跟我说过一句话，他说：“从来没有一个人的声音令他如此心动。”谢谢他，喜欢莫不语的声音。更谢谢你，喜欢我，一个真正的我。遇见你之前，我从未想过自己会做这么疯狂的事情。我以为我这辈子都只会戴着口罩和墨镜。直到遇见了你，是你，让我勇敢的面对自己，勇敢的面对自己喜欢的人，喜欢的事，无所畏惧。花小宁，谢谢你喜欢莫不语。夏小宁，谢谢你喜欢顾晨宇。莫达达，感谢你用声音陪伴我。顾晨宇，感谢你走进我心里。睫毛好长啊！你家睫毛怎么能这么长？感觉我吃这个。冰箱里有水果，我要吃。嗯，那你等我啊。帅吗？啊？甜吗？甜你不会是连电视剧里的醋都吃吧？不可以吗？顾晨宇，你怎么能这么可爱？你怎么能？你干嘛？放我下来，我还要去洗葡萄。嗯，一起去。到喽，来，转身。嗯，我往哪边转啊？这边，这边。
两人因配音相识，又因配音结缘，在因配音被推上了娱乐热搜。作为全程旁观者的我，决定记录下这神仙一般的恋爱经过。居然还有 dis 小明的女友粉残余，看我不写一篇审稿，酸死你这些流氓鸡！离发根稍微远一点，然后用手来回，意识到发梢。这边也是，这样的话就不会被烫到了。好。啊你干嘛？欺负你！我要还回来。嗯。啊、嗯。你还让我上班啦？一会儿上班该迟到了，快走。走啦，上班了，顾总。等一下电话。喂，妈。陈宇，嫣然出事了，被警察带走了。妈，您先别着急，我现在就去公安局。您和爸在家等消息。公安局。哎，晴天就像条疯狗一样，一直咬着我不放，都搅黄我两单新合约了，索性我就直接报警了。那可是这件事情和郝总有什么关系啊？意外收获吧，是晴天抖出来，郝总雇佣他跟踪偷拍你和顾总。并在各大网络平台上抹黑炒作，现在侵犯他人隐私的罪名，可算是坐实了。原来是这样。行了，也算是阴差阳错的替你扫了个雷，还你人情了。我先走了，嗯，拜拜。陈宇，我，嫣然，我早就提醒过你，要离晴天那种人远一点，他对你有害无利。今天的事情就这样过去吧，我希望你能够吸取教训。是我说了，你走吧。我爸妈很担心你，这件事情，你自己跟他们说吧。
，对不起，叔叔阿姨。你怎么做？怎么对得起你爸爸？你真的让我太失望了。你平时挺聪明的孩子，怎么能这么糊涂呢？阿姨真的希望你这一次能明白过来。嫣然，你这样。阿姨也心疼你呀、啊，是我做错了，对不起，我让你们失望了。你该道歉的，不是我们。我觉得他们这一届还会夺冠，你不觉得他长得很像阿信吗？长相，你总，嗯，你三儿多像阿信啊，东北阿信。我，嗯，哦，我妈，我妈，我妈。喂，妈妈，小宁啊，在哪儿呢？嗯，我在家。啊。你在家呢？那我敲半天门，你不给我开门，赶紧开门！啊，你你在哪？开门吧！敲这么半天听不见，我完了，我妈来了，她说她在门口。哎，回来，你干什么去啊？开门，总不能让你妈在门口待着吧？嗯，可是开门怎么说啊？哎哎哎，等等等等，阿姨好。啊啊！你好，呃，我我找我女儿。哎，妈，你，嗯嗯，哦。这怎么回事啊？这么长时间了也不回个微信。嗯。哎，你怎么不回我消息啊？出来吧。你说你这孩子，幸亏陈宇都跟我讲了，那些新闻啊都是假的，你为什么不跟我说呀？我害怕你担心我。那你不跟我说，我不是更担心你吗？阿姨，您放心，以后我不会让小宁再受委屈了。哦，现在我放心了，哎呀，放一万个心。哎，陈宇，你不知道我们家小宁啊有多喜欢你，满墙贴你的照片。
但是我搞不懂，我问问吧，我搞不懂啊，你那照片都戴着帽子、口罩啊，你。小宁喜欢的是莫不语，我们两个是我追的她。啊，你看看人家多会说话。我到小宁那边去，我去看看小瑶瑶去。哎妈，干嘛呀？小宁，谢飞表白，今晚你务必千万不要回家，保重。我们家漏水了。啊？你家漏水？漏水那还不赶紧回去看看去？哎，你去吗？您在这休息，我那个我去看看。对对对对，你让他去。不用不用，我去看就行了，不用啊。阿姨，我们同居了。啊，同同同居了。哎呀，陈宇啊，这买的也太多了，不是跟你说了吗？别花钱了。阿姨，之前没能去拜访您，您没介意啊？啊，我不介意，我不介意。这孩子真是太懂事了。越看越喜欢，越看越喜欢。阿姨，啊，您之后想要看小宁，您提前跟我说，我开车去接你。哎呀，不要不要不要，不要这么麻烦啊！我坐公交来就好了。我手机里呢有一个软件，专门是记着我的运动量的。我们这老年人啊，每天也是要适当的保持运动量的。啊，振宇啊，有几句话呀，我想跟你说。你别嫌我啰嗦啊。呃，您说。这个其实呢，父母跟孩子之间啊，是没有什么解不开的心结的。只要你愿意跟他们沟通，嗯，你愿意跟他们交流，总有一天他们会理解你的。你说是不是啊？谢谢阿姨，我明白。啊，明白就好，不嫌我啰嗦就好啊。<笑>啊，好，那我走了啊。阿姨，我送你。哎哎，别客气，别客气，哎，别送了，别送了，哎，别拿了，别拿了，我来，我把手。哎，我妈让我帮你。哎，我来嘛。那你去开门吧。好。别欺负人家，真孩子。我怎么欺负他？我是你亲生的，还是他是你亲生的？哎，都是，都是。还这就都是了。我今天表现的怎么样？什么怎么样？见家长啊！奖励还不够。你要干什么？滚！不要！王组长。咱们庆功宴的事儿，等您拍板呢。好，我知道了。哎，好嘞。下次注意点。好，我知道了。等我回来。夏小宁，是我。把电话给我哥。你哥他有事儿出去了，有什么事儿，和你小宁姐说也是一样的。我要说的是家务事。家事也可以和你小宁姐说啊。行，也不是不能跟你说。如果你能过我爸那关。让我哥哥在我爸的生日宴上出现，我就心甘情愿的叫你小宁姐。一言为定，驷马难追
所以呢，他就把自己身上，爬呀爬呀，突然一阵风吹过来，好冷。<笑>嫣然姐，陈宇，我想跟小宁单独聊聊。小宁，我知道，就算我现在跟你说对不起，也没有什么用了。但是我还是觉得应该跟你郑重的道个歉。之前的很多事，是我做的太荒唐了，对不起。我原谅你了，谢谢。我还有事情，我就不进去了。你快跟大家去庆祝吧，先走了。哎，嫣然姐，今天是忘川的庆功宴，你是女主角，怎么能少得了你呢？跟我一起进去吧。走吧，大家都在里边等着你呢。走。嗯。忘川能够成功的上线。我真的是太开心了。嗯，我心愿单上的一项心愿，终于完成了。啊？你的心愿单？你想知道吗？我只想知道，那上面有没有我？你猜？我猜，一定是有的。没有，傻瓜，你是最重要的那一项。我就知道，说到愿望，叔叔是不是快过生日了？嗯，那你会回去吗？我回去，我怕他会。嗯，他不会不高兴的。我有一个计划，不过，嗯，需要你的配合。哎，回家再跟你说。走，一个完美的计划。爸，这是我哥为您准备的生日礼物，在 U 盘里，听说很精彩啊。你要不要看看？不看。爸，你看看。哎，夕颜，你回来了。妈，你来的正好。这个是我哥特地为爸爸准备的生日礼物。听说里面很精彩，哦，还弄个 U 盘，神神秘秘的。是啊，可是我爸他不看啊。他不看，我们看呀、啊。来，你给我放出来。好。嗯。哎，我们一起来看一看。在这儿。好。妈，你看，精彩吧？生日快乐！这么用心啊？可不是嘛。这是我们准备了很久的。哎，你也在啊？你哥都跟不上动作。哎，那个时候我还教了我哥特别久，但他还是学不会。哎呀，你看。哎哎呦，你快一点儿，一会儿迟到了。夏小宁，你是不是太紧张了？你看看我，我这样
，可以吗？特别好。你放心，我爸既然打电话让我带你回家吃饭，就说明他已经接受我们了。真的吗？嗯，这说明你的礼物起作用了。我就说吧，一定会有用的。好，那我们走吧。嗯。老子无悔，你输了。哎呀，爸，您就让我一步。你这下棋回子的习惯到现在都没改啊？在您面前，鬼棋不丢人。我给你的棋谱没再看过。没有。你妈说的一点都没错，你跟我是一模一样，脾气倔，嘴硬。老子无悔。过去爸对你太苛刻了，造成咱们父子之间呢，彼此有太多的矛盾。但过去就过去了。爸希望你以后每走一步路，每一次的选择。从来都没有后悔过自己选择的路，但我遗憾的是，没能得到过您的认可。你是我顾月亭的儿子，我当然认可。爸希望你跟小宁。一辈子幸福、快乐。谢谢爸。来吧，继续讲。嗯、我已经很久没有看到他们父子俩这个样子了。小宁啊，嗯，这都是你的功劳。陈玉和你在一起之后，变了很多。真的要谢谢你哦，妈，你为什么只夸他？也有我的功劳呢，你偏心。<笑>你洗手了吗、嗯？哦，小宁，你等我一下，我差点给忘了。哎，你不用跟我说谢谢啊。你应该叫我什么来着？来，家来听听。哼，叫就叫，反正又不吃亏。小宁姐，乖。小宁啊，嗯，这款手镯是阿姨亲手给你做的，来，阿姨给你戴上。谢谢阿姨，跟陈宇的是情侣款哟、哦。我就说啊，叫我上两天，可能就要改口喽。<笑>好了，叫他们下来吃水果吧。老顾，陈宇，下来吃水果了。哎哎，好嘞，好的。这么晚了，你怎么还不睡觉？不困吗？因为我在跟你求婚啊！别闹了，我现在特别困，我就要睡觉。嗯，你答应我。
我就让你去睡。夏小妮，你愿意嫁给我吗？嗯，愿意。走吧，去哪儿啊？去李正。哥，我昨天晚上睡着了、嗯，我以为是在做梦。嗯，再来一次。想得美你！不陈宇，我真的以为是在做梦。这么重要的事情，我怎么能错过呢？这件重要的事情，错过不了了。这是什么呀？穿上它，我们去拍。登记照，早有预谋。哎呀，骗子！你要是想反悔的话，还来得及。嗯，不，可是我们就这样去领证啦。过来，骗子！你等等我。你自己没事在这傻笑什么呢？你觉得呢？哎呀，完了！我没有带户口本儿，没有户口本是不是不能去领证啊？能。啊？因为你的户口本在我这儿。我户口本怎么会在你这儿啊？你妈给我的。我妈也真是的，她这是害怕我嫁不出去吗？你妈是害怕你这个小迷糊把户口本弄丢了。怎么回事啊？不知道，例行检查吧。先生您好，例行检查，请出示你的驾驶证、行驶证。呃，好的。这里有吗？忘带了，不好意思啊，忘带了。麻烦你下车一下，好吧？我们来登个记。我腿一点都不伤，你不是还说自己？<笑>凭什么我给他送驾照？你怎么这么可爱呀？瑶瑶，别看了，让孩子听到多不好。这你就不懂了吧？这个叫胎教。顾晨宇，你也有今天。驾驶机动车应当依法取得机动车驾驶证。
，申请机动车驾驶证应当符合国务院公安部规定的驾驶许可条件，经考试合格后，由公安部交管部门发映相应类别的机动车驾驶证，符合国务院国务院规定的驾驶许可条件，和发可哎，一可。什么可以可以发给注册机构？可这领证只听说过忘带户口本的，倒是第一次遇到忘带驾驶证的，下一次一定要注意啊！好的，警察。好的，警察同志。谢谢警察同志。祝你们新婚快乐。谢谢。老顾啊，这就叫现世报啊！拿来。不给哦。删了。不删。哎，老顾，你这个断句有点问题啊。如果我把它发到网上的话，你莫不与大神的形象……哎哎哎，你别动手，拿来！别闹了，还去不去领证啊？哎，还要不要领证了？好，去。幼稚鬼，幼稚！好了，嗯。浪漫，没有，你。陈宇先生，请问您愿意娶夏小宁女士为妻吗？我愿意。夏小宁女士，请问您愿意嫁给顾晨宇先生吗？我愿意。经审查，你们符合结婚登记条件，请前往领取结婚证。我问过了，酒席呢得提前半年预约，哦，所以啊。婚礼的事，现在就可以提上日程了。哦，好，好，好，好，呃，这样好，我回去查查，选个好日子，我选好以后通知你。嗯，小宁妈，你再帮我看看婚纱。哎呦，婚纱你也挑了，嗯，真不好意思。哎，你看，这一款，据说是意大利著名华裔设计师米斯王的设计。哦，哦，还不错吧？啊，那当然，那当然了，国际设计师嘛，好好，嗯，不过好倒是挺好的，就是是不是有点不适合我们家夏宁啊？你跟我想到一块儿了，是吧？有没有别的？嗯，啊，你再看看这一款，哎呦，这个好，嗯，这是咱们本地三十年的老裁缝手工定制的款。哎呀，这个好，这个好，这个好，我觉得很有古典韵味。对对对对对，这个适合我闺女。哎呀，妈，嗯，阿姨，哎，你们有没有问过小宁姐的意思啊？对呀、啊，得要问问小宁啊。啊我我觉得这个挺好的，要不让我这个年轻人，哎，帮你提提意见。哎，来来来来来，来来，年轻人的眼光。哎呦，慢点，这孩子。这个是我看上的，过来，好漂亮啊！这个呀，是刚才你妈说的那个，真好看啊！我选的是这个，你看，你看这个酒店的菜单，你看看地方写字，好好好，哇，这两款还有这适合，哎呀，亲家呀，让你们破费了，去哪里？人生大事嘛，你太客气了，小娘，重要时刻嘛，你看看。
换上你的脸，就让我醉了半天。大我深陷，低冷苦的深陷，想。小宁啊，哎，嗯、我有点事儿，出门了啊。你明天就要结婚的人了，躺没个躺相，坐没个坐相，吃没个吃相的，你觉得合适吗？快起来，起来。嗯，我和陈宇的爸妈呀谈一下酒店的事儿，一会儿我就回来了。你呢，乖乖的待在这儿，不许出门啊。结婚的前一天啊，不能跟陈宇见面，知道了吗？哎呀，我知道了，妈，你赶快走吧，一会儿你该迟到了。少吃点儿，你明天还得穿婚纱呢，你这孩子。哎，我知道了，我早吃我就吃了一个。别吃葡萄啊，就吃个苹果。嗯，快走快走快走的百里家级宅急送已经送到您的门口了，还是新鲜热乎的，麻烦您尽快出来拿吧。嗯，我好像没有点过外卖吧<咳>？那可能是某一位最温柔、最善良、最善解人意的小粉丝送给你的爱心外卖吧。嗯，行，那我出来取一下，希望是我想吃的。哎，我的外卖呢？顾先生你好，您的外卖。老婆，你怎么来了？嗯，因为花想您想和莫不语一起看忘川的上线，可以吗？当然没问题，求之不得。好啦，别看了，家里没人，走吧。嗯，真好吃。嗯，好吃你就多吃一点。别紧张，还有几分钟呢。可，可是我就是那一种心跳加速、砰砰的，然后我莫名的紧张。啊！快快快，倒计时，倒计时！嗯，快手表给我。五、四、三、二、一。啊！这是我人生中的第一部剧。好开心！第一部剧哦，我的第一部剧。傻瓜，也是我们的第一部剧。那我以后也会有粉丝吗？我就是你第一个粉丝。妈，你怎么回来了？啊。怎么，我不在家就外卖凑合呀？哦
我今天等上线，所以就没时间吃饭，点了个外卖。您怎么这么早就回来了？啊，我回来拿点东西。你俩的婚纱照我忘了带了。啊，这个呀，是你张阿姨从老家带过来的，是你小时候最爱吃的地瓜干，快尝尝。嗯，真好吃。妈，你替我谢谢张阿姨啊。啊。陈宇，当我一进门，怎么觉得你今天怪怪的？妈，你哪有亲妈说自己儿子怪啊？哎，你别自己吃完了，给小宁留点儿。哦，他不用，他减肥。小宁那么瘦还减肥？你告诉他不要减，身体才是最重要的。他还行吧，长相身材都一般。就是提起性格，你还不了解。他发起火来的时候，又是亲人又是咬人的。你干嘛呢？你没事吧？没事吧？我就是有点紧张。明天要结婚了，我好紧张。一个大男孩还紧张？妈，你不是要去婚纱照吗？快去。哦，对了，行，你赶紧吃饭，记得给小宁打个电话，让他也好好吃饭。明天婚礼上肯定吃不好饭的啊！哦，好嘛，我一个人静一静吧。哎，好了好了，小朋友，你怎么下手那么重啊？谁让你刚刚说我什么长相一般，身材又差，脾气还差的？傻瓜。谁会给自己嫌弃的小猫喂食呢？嗯，你说我什么？嗯，啊，我得赶快走了，不然的话一会儿被发现了。我走了，拜拜。喂，我的，你不送我啊？从来都没有想到过，那个在录音间里面凶我的顾总，现在居然会成为……从你在这儿强吻我的那一次之后，你就要想到有今天。那个时候我哪敢想啊？不过，顾总，你是从什么时候开始对我有想法的？嗯，应该是在医院吻你的那一次。医院？嗯。好啊，顾晨宇，你占便宜。嗯。灿烂阳光下，你的笑脸总是会吸引着我。你要干嘛？莫不语邀请花小宁成为他生命中的女主角，你愿意吗？莫大大私心，花小宁不敢不走。林莫寒，你知道我等这一天多久了吗？应该有三千年
，林墨寒，你知道我等这一天多久了吗？你怎么？醒了，你又会从我的世界里消失？不会了，这一世便是生生世世，我不会再离开。饮了这杯酒。你我便是一体了，谁也休想逃。你我便是一体了，谁也休想逃。天上人间，恐怕再没有什么会比这杯酒更甘甜醉人。莫寒兄，今日起，我们是不是要改称呼了？紫萱兄，想让我如何称呼你？娘子，相公，我听不到。娘子，相公，你刚才说什么？我没听清。我说，你是。知道吗？这是侵犯隐私，你追车、偷拍，又不是侵犯隐私了吗？你什么意思啊？哼，我的意思是，你今天的行为很危险，我可以不计较，但是希望没有下次。算我倒霉，把照片还我。小姐，希望你能学会尊重别人。你这人怎么莫名其妙？欢迎站住，给我道歉。这本不合理呀、啊！他自己把东西放在车上的，为什么要人家道歉？我妈妈说了，只要女孩子生气，男孩子就要道歉。我给你看一本秘籍，《道歉大全》，我爸的。哦，你偷的？什么呀？我帮我爸保管。我爸爸说了，剧本里有不对的地方，你妈妈要修改。我爸爸说了，我妈妈累了，不能加班。小姑，爸爸妈妈，爸爸妈妈，来，哎，慢点跑，慢点跑，来。
。哎呦，闺女真重。怎么样？有没有好好念？哥哥念错了。嗯。我已经跟妹妹道过歉了，嗯，道歉了就是好。哎，老谢，今天晚上想吃什么？当然是菠萝喽。又吃菠萝，又吃菠萝。瑶瑶，你不知道吗？这个季节的菠萝才是最甜的，是不是？嗯，那咱们走着，走，走吃菠萝。来，爸爸抱。